আসসালামু আলাইকুম ফ্রি বাংলা টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে আমি আতিকুল্লাহ আপনাদের সবাইকে স্বাগত PHP MySQL বেসিক টিউটোরিয়ালে আমরা গত পর্বে দেখেছিলাম যে কিভাবে আমাদের PHP MySQL Apache সার্ভার সেটআপ করতে হয় এবং কিভাবে একটি লোকাল হোস্ট তৈরি করতে হয় আজকে আমরা সরাসরি কোডিং এ চলে যাচ্ছি এবং কোডিং এর ক্ষেত্রে একটি কথা আপনাদেরকে বলে রাখি সেটি হচ্ছে যে আমরা HTML CSS JavaScript এইগুলোর জন্য যখন আমরা কোডিং করি তখন উইটির জন্য আমাদের কোনো সার্ভার টারবার লাগে না আমরা ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে এটি অপারেট করতে পারি HTML দ্বারা কিন্তু PHP এর ক্ষেত্রে আমরা PHP এর ফাইলটি জাভাস্ক্রিপ্ট সরি ব্রাউজার দিয়ে ওপেন করতে পারবো না নরমাল ভাবে সেই জন্য অবশ্যই অবশ্যই আমাদেরকে একটি সার্ভার তৈরি করে নিতে হবে সে তো আমরা আমাদের এই বেসিক টিউটোরিয়ালে আমরা দেখছি যে লোকাল হোস্ট দিয়ে লোকালি পিসি কে সার্ভার তৈরি করে কিভাবে কাজ করতে হয় এবং পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ যদি আমরা আরও টিউটোরিয়াল বানানোর সুযোগ পাই তাহলে সেখানে আমরা দেখব যে কিভাবে ডাইরেক্টলি সার্ভারের সাথে কাজ করতে হয় লাইভ সার্ভারে তো এখন আমরা এখানে প্রথমেই একদম বেসিক থেকে শুরু করতে যাচ্ছি দেখুন এখানে এমএস ওয়ার্ডে সরি ড্রিম ওয়েভারে আমরা পিএইচপি এর হালকা কোড সম্বন্ধে আলোচনা করছি যে আমাদের পিএসপি এর কোডগুলো শুরু হয় হচ্ছে এইভাবে প্রশ্নমূলক চিহ্ন তারপর পিএসপি এবং এর মাঝখানে যখন আমি লিখি ইকো একটি কথা বলে রাখি যে আমরা পিএসপি এর সাথে টেক্সট আউটপুট এর জন্য দুইটি সাধারণ স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়ে থাকে একটি হচ্ছে ইকো এবং আরেকটি হচ্ছে প্রিন্ট তো আমরা ইকো এর ব্যবহারটাই বেশি করি প্রিন্ট কম করে থাকি বাট আমাদের অন্যান্য যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আছে যেমন সি সি শার্প এই সব ল্যাঙ্গুয়েজে প্রিন্ট প্রিন্ট লাইন এই টাইপের কোড ইউজ করা হয়ে থাকে তো যাই হোক আমরা ওই ওই সব আলাবে না যাই তো এখানে ইকোর পর ডবল কোটের ভেতরে আমি যে শব্দটি এখানে লিখেছি একটি লিখেছি হ্যালো ওয়ার্ল্ড এরপর হচ্ছে সেমিকলন এবং যে কোনো আমি বলেছিলাম আগে যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেই সেমিকলন দ্বারা লাইনটি শেষ করা হয় বেশিরভাগ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেই এবং পিএইচপি সিনট্যাক্স শুরু করার রূপ হচ্ছে এটি এবং শেষ করার রূপ হচ্ছে এটি এটির এর মাঝখানে যেটি করা হয় সেটি সেই স্টেটমেন্টগুলো বসানো হয় এবং এটির যদি আউটপুট এবং স্বভাবতই আমরা যখন এটি সেভ করব তখন সেভে গিয়ে সেভ এজে গিয়ে যেখানে আপনি সেভ করতে চাচ্ছেন সেখানে এই ফাইলটির নাম দিয়ে ডট পিএইচপি দিয়ে দিবেন এটি হচ্ছে যে যদি এ ড্রিম ওয়েভারে যখন আপনি নতুন একটি ফাইল ওপেন করবেন তখন আপনি যদি ফর এক্সাম্পল ধরেন নিউ এরকম একটি ফাইল নিলাম এবং এখান থেকে যদি আমরা নেই যে পিএইচপি তো এই পিএইচপি ফাইলটি এখন আপনি যখন সেভ করতে যাবেন তখন অটোমেটিক ড্রিম ওয়েভারে এটি পিএইচপি দিয়ে এক্সটেনশন দিয়ে সেভ করবে তো এখানে দেখুন আমার এখানে এটি আমি তৈরি করেছিলাম স্টার্ট ডট পিএইচপি নামে এটি সেভ করা হয়েছে তো এটির আউটপুটটি দেখার জন্য এটি যখন আপনি সেভ করবেন সেভ করার পর এই ফাইলটি অবশ্যই অবশ্যই আপনার লোকাল হোস্টে নিয়ে রাখতে হবে অথবা আপনার সার্ভারে রাখতে হবে তো এটির ক্ষেত্রে দেখুন আপনার আমরা আগে টিউটোরিয়াল দেখেছিলাম যে আমরা সি ড্রাইভে এখানে দেখুন সি ড্রাইভে আমরা লোকাল হোস্ট তৈরি করেছিলাম এখানে এক্স এ এম পিপি নামে একটি ফোল্ডার রয়েছে এই ফোল্ডারের ভেতর এস টি ডক নামে একটি ফোল্ডার রয়েছে এবং এই এস টি ডকের ভেতরে আপনি এখানে যদি কোনো একটি ফাইল রাখেন সেটি তখন আপনি ব্রাউজারে এক্সিকিউট করতে পারবেন কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা এখানে আমাদের কাজের সুবিধার্থে আমি পিএসপি সবগুলো কোড এখানে টিউটোরিয়াল নামে একটি ফোল্ডার তৈরি করেছি সেই টিউটোরিয়াল ফোল্ডারের ভেতর আমি এখানে সবগুলো ওপেন করেছি তো এখানে দেখুন এই যে স্টার্ট ডট পিএইচপি নামে এখানে একটি ফোল্ডার রয়েছে সরি ফাইল রয়েছে 
तो एन जो ब्राउजार दिए ओपेन करी देख एखे ब्राउजार दिए जो एखे ओपेन करी एखे देखा प्रथम ही लिखते है लो कल होस्ट अटोमेटिक चले आसपर हेखने लो प्रथम दीते हैं लोकल होस्ट तरपर स्लैश तरह टीटोरियल फोल्डारे भेतरे स्टार्ट डट पी एच पी फाइल रेखे से देखो टीटोरियल फोल्डारे नाम प्लस तपर आर स्लैश तरह हो स्टार डट पी एच पी एबारे जो ये ओपेन करी एखे देखु एखे हाँ के देखा हेलो वार्ल्ड एवं यटर जो बैकएंडे जा ताल एखे देखो जो एस टी एम एल बडी बडी क्लोज बडी एस टी एम एल क्लोज मजखने हे हेलो वार्ल्ड एखे हमारे पी एच पी कोडटी शो करा एवं सत्य कथा बोलते कोडटी शो करना विधाय आज के अनलैने यत सिक्यूर्ड क्च करते जार फ जनेस बोलें अनलैन क्चकर्म बोलें विभिन्न वेबसाइटर सिक्यूरिटी बोलें यो मेनटेन करा सम्भव होदी पी एच पी जो बैक पेज थे कोड भिवेते देखा जो अनेक सिक्यूर्ड डाटा यूजारा इजिली बेर फिलते तो, विशेषकर हैकारा तो से नष्ट से जाते ना से व्यवस्थाटी जे पी एच पी क्राउजार क्राउजारे शो करना तो अनेक बस कथा फिलसी सेज क्षमा करबें बोझान स्वार्थे हाँ आसले कथागुलो बोलते हैं एबार् द्वित फाइले देखी एबार एखे देखें पी एच पी मध्य लिखल एवं यटर मध्य जो कमेंट बसाते चाहिए को कमेंट लिखते चाहिए लिखते है यह दूटी स्लैश दिए दिस इज ए कमेंट एटी कमेंट तो आर जो ये सींगल लाइन क्षेत्र जो माल्टिपल लाइन यूज करते जाटर जो भावे दिए देखो ये देवार फले नीचे सबग ये चले आस तो तटर क्षेत्र जेटी करते हैं दिस इज माल्टिपल लाइन कमेंट फर तो एरपर आर जाए माल्टिपल लाइन क्षेत्र कमेंट कर सींगल लाइन क्षेत्र ये कमेंट कर पी एच पी डेटा टाइप नहीं किस कथा बोलते जा पी एच पी ते आठ धरण डेटा टाइप समर्थन कर चार स्कलार डेटा टाइप बुलियन सत्य व मिथ्या मान जन्े इंटीजार पूर्ण संख्यार जन्े फ्लोट वास्तव संख्यार जन्े स्ट्रिंग अक्षर जन्े दूटी कम्पाउंड टाइप एक हे एरे एकाधिक डेटा रखार जन्े अबजेक्ट क्लसर इन्सटैंट धारण करार जन्े और दूटी विशेष टाइप हे रिसोर्स बहरे रिसोर्स बहरे को रिसोर्स धारण करार जन्े और नाल भू को भू ना थे से नाल एवर पी एच पी वेरिएबल नहीं कि कथा बोलते जा टेक्सट स्ट्रिंग संख्या एर मत भू के संरक्षण करते वेरिएबल व्यवहार कर जख एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है तक तो एक स्ट्रिंगर भेतर बार बार व्यवहार करा जाए पी एच पी सकल वेरिएबल डलार सैन सिम्बल द्वारा शुरू है फर एक्साम्पल ये अपन के एक एक्साम्पल देखा धरें डलार सैन 
भी ए आर अंडर स्कोर एन ए एम नेम इक्वल टू भी ए एल यू ई वेलू एवं ये हमारे डबल कोड दिए शेष हो এবং এখানে দেখুন আপনার যদি কোনো ভুল হয় না হয় না তাহলে এখানে দেখাচ্ছে যে নো সিনটেক্স অ্যারর আমার সিনটেক্স অ্যাররে কোনো ভুল হয় নাই তো এখানে যে কাজটি করতে যে কাজটি আমরা এখানে করেছি সেটি হচ্ছে যে আমার এটি হচ্ছে আপনার ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করার ক্ষেত্রে এই সিনটেক্স অনুযায়ী আমরা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে থাকি এবং এটির জন্য আপনাদের আরেকটি সহজ একটি পদ্ধতি দেখাই দেখুন ব্যাপারটি আপনাদের কাছে অনেক সহজ মনে মনে হবে সেটি হচ্ছে আমি এখানে পিএসপির কোডটি শুরু করলাম পিএসপির কোডটি শেষ করলাম এর মাঝখানে আমি ওই যে ভেরিয়েবলের যে সিনটেক্সটি এখানে দিয়েছিলাম বলেছিলাম সেটি হচ্ছে যে ডলার সাইন দিয়ে আমি শুরু করলাম তারপর টি এক্সটি নামে একটি ভেরিয়েবল নাম দিলাম সেই নামটি যা ইচ্ছা তা আপনি দিতে পারেন এটি সম্পূর্ণ আপনার উপর ডিপেন্ড করে তো এখানে টেক্সটের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ দিলাম যে টেক্সট এবং এটি ডবল কোটের ভেতর আমি এখানে এখানে লিখলাম যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এরপর আমাকে অবশ্যই অবশ্যই সেমিকলন দিয়ে শেষ করতে হবে এরপর আমি আরেকটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম এক্স এবং এটির মধ্যে মান দিলাম ষোলো এখন ইকো আমি বলেছি যে আপনার ভেরিয়েবল ওডেস সরি পিএচপিতে আপনার জিনিসগুলো শো করানোর জন্যে আমরা ইকো অথবা প্রিন্ট ইউজ করে থাকি তো এখানে দেখুন আমি ইকো স্পেস দিয়ে তারপর এই ভেরিয়েবলটি এখানে শো করিয়েছি আবার এখানে আমার সেমিকলন দিয়ে শেষ করতে হয়েছে আবার ইকো দিয়েছি ইকো দেওয়ার পর এখানে আমি একটা ব্রেক দিয়েছি ব্রেক দেওয়ার পেছনে কারণ হচ্ছে যাতে আমার দুটি লেখার মধ্যে একটি অ্যান্টার চলে আসে যাতে আমরা সহজে বুঝতে পারি এরপর এখানে আবার ইকো দেওয়া হয়েছে এবং সেমিকলন দিয়ে শেষ করা হয়েছে এখন আমরা যদি ব্রাউজারে দেখি তাহলে আসুন দেখি এটি দেখতে কেমন লাগে এবং এই ফাইলটি আমি সেভ করেছিলাম ভেরিয়েবল ডট পিএসপি নামে তো ভেরিয়েবল ডট পিএসপি এই ফাইলটির মধ্যে দেখুন এখানে দেখাচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এবং এখানে শোল এখানে আমি ভেরিয়েবল থেকে আমার জিনিসটি এখানে নিয়ে এসছি কল করে নিয়ে এসছি এবং ইকোর মাধ্যমে সেটিকে শো করিয়েছি এবং আমরা যদি এটির আগের বারের মতো ভিউ সরছে যাই এখানে কিছুই দেখতে পারবো না শুধুমাত্র হ্যালো ওয়ার্ল্ড ব্রেক বিয়ার এটুকুই দেখা যাচ্ছে তো ভেরিয়েবল এখানে যে আমরা ভেরিয়েবলটি ডিক্লেয়ার করেছি ভেরিয়েবলের নামকরণের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু নিয়মাবলি মেনে চলা উচিত যেমন একটি ভেরিয়েবলের নাম অবশ্যই বর্ণ বা আন্ডার স্কোর দিয়ে শুরু হতে হবে যে আপনি হয় আন্ডার স্কোর দেবেন না হলে একটি অক্ষর দিয়ে শুরু করবেন একটি ভেরিয়েবলের নাম শুধুমাত্র আলফা নিউমেরিক ক্যারেক্টার এবং আন্ডার স্কোর সমূহ বহন করতে পারে যেমন আপনার ছোট হাতের এ থেকে জ্যাট পর্যন্ত যে কোনো শব্দ অক্ষর আপনি ব্যবহার করতে পারেন আবার বড় হাতের থেকে বড় হাতের এ থেকে বড় হাতের জ্যাট পর্যন্ত যে কোনো অক্ষর ইউজ করতে পারেন জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত যে কোনো সংখ্যা ইউজ করতে পারেন এবং আন্ডার স্কোর ইউজ করতে পারেন একটি ভেরিয়েবলের নামে কখনোই স্পেস থাকতে পারবে না যদি কোনো ভেরিয়েবলের নাম বা শব্দ বেশি হয় তবে এটি আন্ডার স্কোর দিয়ে পৃথক করা যেতে পারে এবং এভাবেই সাধারণত পৃথক করা হয় অথবা আপনি একটা কাজ করতে পারেন সেটি হচ্ছে যে নামটি বোঝানোর জন্য ধরেন এখানে টেক্সট আপনি লিখেছেন এখন টেক্সট দিয়ে এখানে বললেন টেক্সট লাইন আপনি লিখতে যাচ্ছেন দুটি শব্দ তো এখানে স্পেস আপনি যদি এল আই এন ই এন লাইন দেন তাহলে দেখেন এখানে সিনটেক্স অ্যারর দেখাচ্ছে এটা আমার কখনোই এইটি পিএসপি সমর্থন করে না তো সেই জন্য আপনারা যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে এটির মাঝখানে একটি আন্ডার স্কোর দিয়ে দিতে পারেন আন্ডার স্কোর দেন ইটস ওকে আর যদি মনে করেন যে না আমার আন্ডার স্কোর দিতে আমি চাচ্ছি না তাহলে আপনি যেটা করতে পারেন বড় হাতের একটি এল এখানে দিয়ে দিতে পারেন যে টেক্সট লাইন এরকমভাবে আমরা ভেরিয়েবলগুলো ডিক্লেয়ার করতে পারি তো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে ধন্যবাদ